지상일과 백종원입니다. 남겨주신 CT랑 사진은 제가 좀 살펴봤고요. 질문 주신 내용 하나씩 보면서 조금 설명드릴게요. 올해 1월에 비대면 상담을 제가 했었네요. 그리고 지금 12월이니까 한 1년이 좀안된 시점에 다시 오셨는데 그 사이에 올해 3월에 광대랑 턱끝 전진을 받으신 것 같아요. 그래서 질문 주신 내용을 먼저 보면 3월에 광대를 했는데 턱끝 전진도 했는데 수술이 잘 됐는지 뼈가 잘 붙었는지 뭐 핀제거해도 되는지 이런 거 질문 주셨어요. 뼈는 잘 붙어 있어요. 체부 쪽에 붙어 있고 위쪽에는 좀 떨어져 있긴 하지만 골 삭제하는 방식으로 광대 수술이 된 거라서 여기 있는 뼈가 이쪽으로 이동한 그런 모습이 보이고요. 그래서 이쪽 위쪽은 좀떠 있는 모습이고 근데 아치 고정도 잘 되어 있고 해서 뭐 문제는 없는 상황이라고 보시면 될것 같고요. 오른쪽은 여기 떠 있는 것도 없고 뼈잘 붙어 있고 뭐 아치 쪽도 고정이 잘 되어 있어서 뭐핀 제거 하시는 거는 크게 상관없지 않을까 이런 생각이 듭니다. 핀 제거는 할 생각이 없었는데 요새 많이 한다고들 해서 질문 주셨어요. 근데 제가 핀 제거 영상 만들어 놓은 거 있거든요. 좀긴 내용이기도 하고 뭐 논문 자료들이나 이런 것들 때문에 제거해야 되는지 말아야 되는지 저도 좀 판단을 하기 위해서 논문을 한 20여 편을 정리해서 올려놓은 영상이 있거든요. 그거를 한번 살펴보시면 제가 왜 환자들한테 그냥 선택하세요 라고 말하는지 좀 이해하실 수 있을 거고요. 근데 최근 몇년 사이에 핀 제거를 해야 된다라는 분위기가 만들어진 거는 저도 인지하고 있어요. 근데 그게 뭐 의학적인 내용이라기보다는 분위기를 그렇게 만든 것 같아요. 뭐 이게 뭐 의사들이 만들었는지 환자들이 만들었는지는 모르겠지만 괜히 피민이 남아있는 게 문제가 될수 있다는 라 불안감을 조성하기도 하고 이 업계에 있는 사람으로서 얘기하자면 핀 제거 수술이라는 또 수술 항목을 또 추가한 거 아닌가 라는 생각도 개인적으로는 듭니다. 그래서 업계의 그런 뭐 상업적인 이유와 그 다음에 환자들의 불안감 이런 것들이 맞물려서 최근 몇년 사이에서 핀 제거는 해야 되는 것처럼 이렇게 분위기가 만들어진 것 같아요. 그래서 제 생각은 그 영상에 담겨 있으니까 그 영상을 한번 삼켜보시길 바라고 저는 그냥 환자분들의 선택에 맡기고 있습니다. 노블캣 관련 문의다 하고서 이제 코 옆에 꺼져 보여서 뭐 필러를 맞고 지내셨다 하는데 어, 환자분은 노블캣 대상이 아닙니다. 일단 비순각도 많이 튀어나와 있는 편이고 입술이 들리거나 인중이 길거나 뭐 코가 아주 높거나 뭐 이런 여러 가지 네 가지 조건들이 있는데 팔자가 꺼진 것도 아니고요. 그래서 환자분은 노블캣은 생각하실 필요가 없는 그런 얼굴이고요. 뭐정 싫으시다면 뭐 보형물보다는 지금 환자분 같은 경우에는 필러나 진피 같은 걸로 살짝 넣는 게 맞지 팔자 부위만 뭐 다른 생각은 안 하셨으면 좋겠고요. 원장님 영상 많이 봤는데 양 인중이 짧은 것 같지도 않고 오히려 긴 느낌이 있거든요. 비순각 쪽도 들어가 있지 않은 것 같은데 다 아시잖아요. 노블캣 해당 사항 없는 환자분입니다. 필러는 계속 막고 있어서 그게 싫으셔서 그런 것 같은데 필러로 지금 정도 유지되신다면 저는 나쁘다고 생각하지 않습니다. 입이 나와 보이는 이유가 상악이 나와서인 걸까요? 상악이 나와서 그런 거면 양악을 할 정도의 수준일까요? 이거는 환자분 잘못 알고 계신 거예요. 무턱이라고 제가 올해 초에 영상 만들어 드릴 때 말씀드렸잖아요. 코끝이 조금 낮고 입이 나왔다기보다는 여기가 무턱이어서 그렇고 턱에 지금 필러 한참 맞고 계시잖아요. 코가 조금 더 높으면 이런 기준으로 판단을 했으면 이게 입이 안 나와 보이겠죠? 근데 지금 코가 낮고 그 다음에 무턱이니까 이 기준으로 이렇게 보면 은 무턱인 거죠. 그래서 환자분은 무턱인 게 맞다. 입이 나온 게 아니라 턱이 무턱이다. 그리고 길이도 짧다. 이런 얘기 들었는데 환자분은 왜 어떤 선택을 했는지 모르겠지만 턱끝 전진을 받고 오셨어요. 그럼 한번 보여드릴게요. 제가 왜 환자분을 턱끝 전진하지 말라고 했냐면 전진을 하게 되면 체부 볼륨을 빌려다가 이쪽에 있는 체부 볼륨을 빌려다가 앞턱에다 놓는 거라고 제가 노차례 방송에서도 말씀드렸는데 턱이 짧은 무턱의 경우 턱끝 전진을 하면 여기가 패인다고 제가 말씀드렸죠. 근데 지금 환자분이 딱 그런 형태로 오셨어요. 이쪽이 이렇게 패이게 돼요. 그리고 여기가 이렇게 늘어지게 되고 이쪽도 마찬가지로 좀 덜하긴 하지만 이렇게 되죠. 저는 개인적으로 이 모습을 굉장히 좋아하지 않아요. 그리고 환자분은 이게 넓은 편이고 이게 좌우가 넓은 편이고 
턱이 짧은 상태에서 전진을 하면 고개를 조금 숙여서 보면 특징적인 이 오메가 뒤집어진 오메가 쉐입의 턱 모양이 나온다고요. 그래서 이거를 저는 반대했던 건데 환자분은 턱끝 전진을 받고 오셨어요. 어, 환자분의 선택인지 의사 선생님이 권유인지는 제가 알수 없지만 제가 우려했던 부분이 정확히 이렇게 또 이루어져서 오는 걸 보니까 제가 상담을 하는 게 의미가 있을까 이런 생각도 조금은 드는 약간 회의감도 있네요. 영상 한번 보여드릴게요. 이거 올해 1월에 환자분한테 보내드린 영상인데 이 내용 한번 같이 볼까요? 주셨는데, 광대 축소 효과가 있는지 질문 주셨는데 저희가 얼굴뼈를 볼때 일반적인 수치 분석을 좀 하거든요. 그래서 이렇게 하악각 사이에 거리를 재요. 이렇게 재보면 지금 한 86mm 정도 측정이 되죠. 근데 여자 평균이 95mm예요. 그러니까 하악각 좌우 폭은 좁은 편이고요. 그 다음에 광대 폭을 재보면 여기서부터 여기까지 130mm 정도 나오죠. 그런데 평균은 126mm예요. 한 4mm 정도 넓은 건데 턱에 비해서는 넓지만 평균에 비해서는 그렇게 많이 넓은 건 아니다. 이렇게 볼수 있고요. 그 다음에 두상 너비를 이렇게 재보면 140mm 정도 나오죠. 근데 여자 평균은 143mm예요. 그러니까 두상도 좁고 사각턱도 좁은데 광대만 조금 큰 그런 형태다라고 보시면 되고요. 정면에서는 얼굴 길이를 보는데 이마뼈, 코뼈 만난 점에서 이턱 끝까지 거리를 봐요. 지금 113mm 정도 측정이 되는데 여자 평균은 118mm예요. 그러니까 얼굴도 좀 작고 짧다 이렇게 보시면 돼요. 그래서 일반적인 수치는 이래서 광대가 좀 크기 때문에 광대 수술은 해볼 만하다라고 일단 수치적으로는 볼수 있는데 실제적으로 광대 수술을 할지 말지는 이 각도 보고 결정하면 돼요. 이 부분이 이렇게 튀어나오면 45도 광대가 나왔다고 하고요. 반자놀이 꺼져 있고 이 부분 튀어나오고 여기가 꺼져 있으면 역광대가 나왔다고 하는데 지금 어느 정도 역광대 45도 조금 나온 편이라 광대 수술은 해볼 만하다 이렇게 말씀을 드릴게요. 그 다음에 이제 또 하나 보셔야 되는 게 턱관절 위치에서 이렇게 수직선을 봐보면 지금 비대칭이 있어가지고 오른쪽은 좀 줄어들 게 많고요. 그 다음에 왼쪽은 줄어들 게 그렇게 많진 않아요. 그래서 비대칭이 좀 있다. 그걸 아시면 될것 같고요. 코 기준으로 저희가 이렇게 아랫입술 달랑말랑한 선을 긋거든요. 그러면 이 정도 전진량이 지금 부족하죠. 근데 지금 턱이 조금 짧은 상태인데 필러를 맞아서 여기가 곡선이 보면 은 약간 밑으로 조금 내려온 모습이 보여요. 그래서 정면에서 보는 이 갸름함은 필러로 만들어진 모습이고 앞으로 조금 나온 모습도 필러가 어느 정도 지금 남아있다고 라 생각이 들어요. 그래서 지금 보면 은 길이도 조금 늘리면서 약간 전진을 조금 시키는 게 좋을 것 같은 생각은 들어요. 한이 정도 보형물만 넣어줘도 될것 같다는 생각이 들고요. 다만 이 필러를 다 녹인 다음에 다시 한번 봐야 돼요. 그래서 지금 상태에서는 어 뭐라고 말하기는 조금 어려울 것 같아요. 그 다음에 비대칭 얘기를 조금 더 자세히 해드리면 눈 기준으로 저희가 이렇게 수평선 그리고요. 그 다음에 미간 중심에서 이렇게 수직선을 봐요. 그러면 은 지금 턱 라인 자체가 이렇게 살짝 이쪽 방향으로 틀어지죠. 다시 말하면 이쪽 방향으로 오른쪽으로 전체적으로 틀어지는 거예요. 그러니까 실질적으로 시각적으로는 여기가 더 튀어나와 보이는 왼쪽이 더 튀어나오는 그런 느낌이 들 거예요. 그런데 실제로는 어떠냐 그러면 얼굴 중심에서 수직선을 이렇게 그리고요. 그 다음에 턱관절이 있는 데서 이렇게 수평선을 그리면 지금 턱관절 위치나 턱 중심 라인은 괜찮은데 잘 보시면 얼굴 있는 쪽은 여기에 있고 두상이라 이런 데는 이쪽으로 좀 치우친 모습을 볼수 있을 거예요. 그래서 이런 방향의 비대칭이 있거든요. 그래서 실제로 이쪽이 더 나와 보이게 환자분은 느껴지죠. 하지만 뼈 위치로 보면 턱관절 있는 데서 이렇게 수직선 긋고 여기서도 이렇게 수직선 긋으면 실제로 나온 양은 이쪽이 더 많아요. 근데 두상에서 보면 또 얘기가 다를 수 있는데 두상에서 이렇게 보면 더 나와 있는 모습이 보이죠. 그러니까 두상이 이쪽으로 전부단적으로 튀어나와 있기 때문에 여기가 크다고 느낄 수는 있는데 실제로는 오른쪽이 더 나와 있다. 그래서 실제 수술할 때도 보면 은 이쪽을 조금 더 줄이는 방향으로 수술을 하는 게 조금 더 낫고요. 실제 모습에서도 여기서 보면 이렇게 이쪽 부분이 조금 더 튀어나온 그런 모습을 보여줘요. 그래서 정면에서 이렇게 다시 한번 보면 실제로 나온 모습은 여긴 뒤가 나온 느낌이 조금 더 들고 여기는 45도랑 옆이 좀 나온 느낌이 드는 게 이제 실제적인 내용이 되겠죠. 그래서 그런 비대칭이 있지만 이 정도 비대칭은 그렇게 막 심한 비대칭은 아니에요. 얼굴 중심 라인에서 다시 한번 수직선 이렇게 끄면 그렇게 많이 삐뚤어진 건 아니고 이쪽으로 조금 치우친 정도거든요. 그래서 이 정도면 조금 무시해도 될 정도의 비대칭이다. 
이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. 제가 그때도 무턱이라고 말씀을 드렸고 전진술보다는 이렇게 길이를 연장하면서 턱이 전진이 돼야 된다라고 말씀을 드렸는데 실질적으로는 제 조언이 이렇게 환자분한테 어, 설득이 안 됐던지 제 설명이 부족했던지 또 이런 모습이 된걸 보니까 개인적으로는 마음이 조금 좋진 않습니다. 수술 전후를 그래서 비교를 해드리려고 제가 미리 겹쳐놨거든요. 그래서 이 모습을 한번 보시면 파란색이 수술하기 전이고요. 그 다음에 하얀색이 수술한 후에요. 광대 보면 은 적절하게 잘 줄어드는 것 같아요. 그래서 광대 수술 자체는 큰 문제가 없었는데 문제는 턱 수술이 제가 우려했던 바가 이루어진 것 같아요. 지금 이렇게 파란색을 지우고 보면 체부 쪽 볼륨 없어진 거 보이시나요? 지금 파란색이 수술 전이고요. 하얀색이 수술 후인데 체부 쪽에 이만큼의 볼륨이 없어졌죠. 이쪽도 보시면 다시 한번 보여드리면 이 부분의 체부 볼륨이 이만큼이 없어졌죠. 그러다 보니까 이 부분이 볼륨이 없어지고 패이게 되는 건데 고개를 숙여서 보면 이 모습이 조금 더 많이 보여요. 이렇게 보면 여기 체부 볼륨이 이만큼 있던 게 없어진 게 오른쪽이 체부 볼륨이 더 많이 없어졌죠. 왼쪽에 비해서. 지금 이 부분에 비해서 이 부분이 체부 볼륨이 더 많이 없어졌죠. 그래서 수술 후 결과 모습에서 이쪽이 더 많이 패이는 이런 결과를 만들게 됐다. 이 부분은 개인적으로는 많이 아쉽지만 뭐 이미 한 수술 어떻게 하겠어요? 라는 생각이 들고 환자분이 입이 나와 보이는 거는 무턱이기 때문이다. 이렇게 이해하시면 되고요. 아 그리고 전진된 양도 한번 그냥 살펴보면 이렇게 옆모습에서 이 단면으로 보면 은 확인이 되는데요. 이렇게 보면 지금 전진된 양도 뭐 3mm 전진했다 하셨는데 이렇게 자로 재보면 지금 한 2mm 정도 전진이 된것 같아요. 그래서 2mm 전진을 얻기 위해서 이 체부 볼륨을 희생하는 게 과연 맞을까? 라는 회의감이 굉장히 저는 많은데 많이 아쉽지만 어쨌든 뭐 이미 지나간 일이고 추후에라도 무슨 수술을 하실 계획이 있다면 환자분은 턱이 길어지면서 이렇게 체부 볼륨이 메꿔지고 전진이 더 돼야 되는 얼굴이다 라는 거꼭 기억하시기 바라고요. 팔자 부분 꺼져 보이는 게 신경 쓰인다고 실리콘을 넣는다 라는 생각이 있으신 것 같은데 노블캣은 움직이진 않습니다. 절대로. 하지만 지금 환자분은 노블캣 대상이 아니기 때문에 노블캣 설명은 의미가 없고 이 정도 갖고 팔자를 뭘 한다는 거는 개인적으로 반대하고요. 필러를 다 녹였을 때 여기가 많이 꺼져 있다면 보형물보다는 환자분한테는 조금은 말랑말랑한 진피이식 정도가 맞지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 설명을 드린다고 드렸는데 왜 턱에서 또 이런 일이 벌어졌을까 하는 아쉬움이 있고 차라리 이때 모습이었으면 괜찮았을 텐데 개인적으로 좋아하지 않는 이 뒤집어진 오메가 쉐입을 이렇게 만들어 오는 모습을 보면 조금은 회의감도 드는 그런 상황인 것 같아요. 질문은 하고 결국은 원하시는 걸 하는 게 환자분들인 것 같아요. 그냥 궁금해서 물어본 거고 내 생각은 이런데 네 생각은 어때? 이렇게 듣고 싶은 거죠. 그리고 그 생각이 동의가 된다면 수술을 진행하고 동의가 안 되면 다른 의사를 찾아서 동의해주는 의사를 만나게 되는 것 같아요. 그런 부분 한번 이번 기회에 환자분도 한번 생각해 보시기 바라고요. 이 영상을 다른 분들이 보신다면 이런 부분에 대해서도 한번 좀 깊게 생각해 보는 계기가 됐으면 합니다. 영상 여러 번 살펴보시고요. 도움 되셨길 바랍니다.